ഇടതുപക്ഷത്തിലെ പല സംഘടനകളുടെയും അണികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹിന്ദുക്കളാണ് അണികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹിന്ദുക്കളാണ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ വലതുപക്ഷ കോൺഗ്രസ് അനുബന്ധ സംഘടനയുടെയും അംഗങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളിലെ ഭൂരിഭാഗവും എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അണികൾ മുഴുവനും ഹിന്ദുക്കളാണ് പക്ഷെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മുതൽക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുതൽക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൗൺസിലർ ആണെങ്കിലും കോർപ്പറേഷനിലെ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗവും വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റ് മതസ്ഥരാവുന്നു അണികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റ് മതസ്ഥർ ഇല്ല അവർ കോൺഗ്രസിന്റെ യു ഡി എഫിലാണ് പക്ഷെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് കൂടുതലും മറ്റ് മതസ്ഥരാവുന്നു ഇപ്പൊ കളമശ്ശേരിയിൽ സംഭവിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് ഈ ഓരോന്നിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളോ വിരളമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളോ ആണെന്ന് അറിയുന്നത് ഇതുമാതിരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നേതൃത്വം മുഴുവനും ന്യൂനപക്ഷത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്നവരൊക്കെ അനുയായികളും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കേണ്ടവരും ചുമരെഴുത്ത് നടത്തേണ്ടവരും ആയി തീരുകയും ഈ മുകളിലുള്ള മതത്തിലുള്ളവരെ ചുവട്ടിലുള്ള മത ഉള്ളവരുടെ മതത്തിലുള്ളവരെ അവഹേളിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അസാധാരണമാ വിധത്തിൽ തിന്മകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടന്നത് നോക്കുക പി എസ് സിയുടെ തലപ്പത്താരാണെന്ന് നോക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കത്തി കൊടുത്തതാരാണെന്ന് നോക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് വെറുതെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒന്നുകിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നേതാക്കന്മാരുടെ ലെവലിലുള്ളവർ എല്ലാം ആരാണെന്ന് നോക്കുക വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കണം എന്തിനറിയാമോ ഇങ്ങനെയുള്ളത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ന്യായത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം പാർട്ടിയുടെ മാത്രം നേതൃത്വത്തിലല്ല പാർട്ടിയുടെ വീക്ഷണത്തിലല്ല പാർട്ടിയുടെ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പാർട്ടിയുടെ പോർട്ടിഫോളിയോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആണെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുന്നത് മുകളിലുള്ളവർ പലപ്പോഴും അവനവന്റെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവനവന്റെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എതിർ ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി നേതാവ് ഏത് മതത്തിൽപ്പെടുന്നു നോക്കാം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വർഗീയതയാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വർഗീയത പക്ഷെ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ വർഗീയതയല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് കാര്യം മറ്റ് മതസ്ഥരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുതാപരമായിട്ട് തെളിവുകൾ സഹിതം പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന റിപ്യൂട്ടഡ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് വർഗീയമാണ് അത് ഭാരതത്തെ കലാപഭൂമി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതൊന്നും വർഗീയതയല്ല ഇത് നമ്മൾ അറിയണം കളമശ്ശേരിയിൽ നടന്ന സംഭവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യം ഒന്ന് അറിയണം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരാവാനും അത് പ്രതികരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു മതത്തിന്റെ നേരെ മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരാണ് പാർട്ടിയുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴാണ് ഈ വസ്തുതകൾ അറിയാം ഇത് മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് കൂടി 